Naam, karibu tena mtazamaji tuingie katika sehemu yetu ya mahojiano kwenye swala nyeti. Leo tunakuuliza unadhani wao binafsi nini ambacho kinastahili kufanywa ili kuzuia ajali za barabarani? Moja hapa anasema ni rahisi sana zile leseni za waendesha baraba, uh, magari ambao wanakiuka kanuni za barabarani, hasa magari ya, ya uchukuzi zifutiliwe mbali. Mwingine anasema kupanua barabara, huyo ni George akiwa Kibra. Mwingine anasema gari zipunguzwe maximum speed kwa manufacturers. Ni Ibrahim kutoka Dida Kilifi county na pongeza kipindi. Shukran sana kwa kutazama. Kuna mwingine hapa anasema Zubeda mtoto wangu wa miaka mitano anakupenda sana tena sana tena sana. Please ningependa kumleta kusalimie. Unasema ni Monica akiwa na kuru. Mwambie nampenda pia. <laughs> na mwingine anasema watu wanapaswa kusafiri usiku na malori kupumzika usiku. E, mwingine anasema kupunguza ajali sio kazi ya NTSA wala polisi. Ni jukumu la madereva kuwa na uadilifu na kuthamini maisha. NTSA na polisi hawawezi kuwa kila mahali. Ni sisi madereva tuweze kuthamini maisha. Huyu ni engineer Maxwell akiwa county 047. Mwingine anasema maafisa wa barabarani wakiwacha kuchukua hongo na kuangalia magari yenye imebeba abiria zaidi ya watu kumi na wanne na kuachukulia mashtaka kutapunguza ajali. Huu ni Mika Aluda akiwa Njoro sub county. Mwingine anasema hongo na hongo uh, miongoni mwa madereva na NTSA uh, ndio inachangia pakubwa katika um, mambo ambayo tunayashuhudia barabarani. Na anasema sana ni ufisadi 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 ndio tumetufikisha mahali ambapo tumefika kama taifa na hilo linastahili kuchukuliwa uh, kwa umakinifu mkubwa na ili kuzuia ajali za barabarani nitasoma kauli zaidi lakini wacha tusikie kutoka kwa wale ambao wanachangia pakubwa hata zaidi katika kuokoa maisha barabarani nilikuwa arifu wa awali tuko naye daktari Muthoni Ntonjira ambaye ni mkurugenzi wa matibabu katika shirika la Red Cross karibu tena sana right. na mna tunafurahi kuwa nawe na tuko naye pia Hesbon Odhiambo ambaye ni mhudumu wa kwanza panapotokea ajali mkasa janga wakati wote wewe ndio unafika pale ukiwa wa kwanza kwa nini wewe ndio unafika ukiwa wa kwanza unajua uh, kazi ya kutoa huduma ya kwanza mm. lazima kuwe na wito mm. na wakati tuko pale pia tuko katika ambulance zetu na hii ni kazi ambayo tumesomea mm. na ni jukumu letu kuweza kufika pale wakati tumeitwa lakini kuna tofauti baina yako na wale wengine kuna tofauti kiasi kwa nini kwa sababu sisi kidogo tumepata uh, mafunzo juu kidogo kushinda ile ile huduma ya kwanza uh, tunasema search and rescue tuko na uh, mafunzo kidogo kama assessments tuko na mafunzo kidogo kutu, kuangalia wale ambao labda wametuacha mm. uh, kwa hivyo kidogo sisi tuko na tofauti kiasi lakini uh, ile huduma ya kwanza ndio kitu cha kwanza ambacho tunafanya wakati tunafika uh, pahali kumetokea ajali na, na unajua ni mauliza hilo kwa sababu kama mtu ambaye anafika wa kwanza katika eneo la mkasa au eneo la ajali mm-hmm. unashuhudia mambo mengi Sana. inakufanya unahisi vipi kwa sababu tumeshuhudia ajali nyingi ambazo zimehusisha watu wengi ambao wamefariki wengine kujeruhiwa inakufanya unahisi vipi unapofika katika eneo la mkasa na kuona hali kama hiyo um, kitu cha kwanza zubeda ni oh, kuna pande mbili wakati unaenda ku, uh, kuangalia pengine kudumia watu wakati kuna ajali ama janga lolote cha kwanza kuna ile pande ya we mwenyewe kama binadamu kuna ubinadamu ndani yako mm. ukifika pale lazima uwe na huruma kwa sababu ya mtu ambaye ameumia kwa mfano juzi tumekuwa na watoto ambao labda mm. wameathirika pale alafu pia kuna ile pande lazima u utoe ile switch kidogo mm. lazima uweze kuwa na nguvu upate ujasiri uweze kusaidia ule mtu ambaye anahitaji usaidizi wa dharura mm. kwa hivyo lazima urudi pale katika ile mode nasema uh, uanze kupanga mikakati ya jinsi utakavyoweza kusaidia watu fulani mm. so wakati unafika pale kidogo unakuwa na hiyo uzuni na mambo mengi urudi baadaye kwenye akili yako ukikaa chini sana sana ikiwa umepoteza mtu njiani mm. labda umeshaokoa mtu pale alafika bidi mkifika pale njiani kabla mfika hospitali mm. then mtu anaweza kuaga na mara nyingi huwa kunafanyika hivyo wakati mwingine ina, yeah. inafanyika na daktari kama mm. daktari na mkurugenzi wa matibabu katika uh, shirika la msalaba mwekundu ina maana kwamba wewe ndio utembea nao mm. na kuwahudumia wale majeruhi au kazi yako haswa ni gani uh, kazi yangu haswa huwa wakati wana itaji uh, kile tunaita medical direction mm. wakipata wa, wagonjwa wale mahututi sana mm. na wananihitaji na huduma zangu kama daktari naweza kuwa pale mm. on site mm. lakini mara nyingine wananipa uh, wanapiga simu wananieleza kuwa mgonjwa na majeraha fulani tutafanyaje tum, tumpe uh, huduma gani no. kwa hivyo hiyo tunaita online uh, uh, consultation so apo pia nitawapa ma- mawaitha ya vile watafanya hospitali gani watampeleka mm. na ile ma- matibabu wanaweza fanya hapo kwa dharura ya mm. kumsaidia 
kwa kwa maisha ya yaathiriwa na, na kama daktari ambaye anategemewa sana kati, wakati ambapo kuna visa kama hivi unaweza kutueleza kama taifa hali imefikia wapi kwa, kufikia sasa uh, kwa sasa tumekuwa tukiona uh, uh, sana sana wakati wa mfumo wa Christmas na mwaka mpya tume tumeshuhudia um, ajali nyingi za barabarani na uh, sadly zile ajali tunaziona ni ajali zile very tragic eh? tuko na mm. wagonjwa wale mahututi sana na hata wakati mwingi zile hospitali ziko hapo karibu haziwezi kuhudumia wagonjwa mm. wenye hali hiyo mm. so inabidi sana sana tuwapeleke kwa hospitali kubwa kama Kenyatta ama kama ni upande wa Eldoret tuwapeleke Moi uh, Teaching Referral Hospital ili wapate ile mahitaji wan, um, uh, matibabu wanahitaji mm. yeah. lakini kwa hivi sasa tumekuwa tume, tukishuhudia Uh, ajali nyingi za barabarani na zile ajali tunaona ni ajali kwa wago, watu wanahumia vibaya mm. vibaya sana vile wanahitaji uh, pengine ICU treatment mm. ama uh, matibabu yanayohitaji uh, wale tunaita specialist mm. yeah. na, na inafikia, inapofikia kiwango kama hicho yeah. wakati ambapo mmepata majeruhi wamepata majeraha mabaya zaidi yes. nini cha kwanza ambacho huwa mnafanya um, kwanza kama vile mwenzangu mm. Hezbo amesema kwanza tunafanya assessment mm. ama ile tunaita triaging na hiyo triaging utaangalia wagonjwa kwa vile wameumia yule aliyeumia sana ndio mtakuwa atakuwa kwanza kupelekwa kwa kwa ambulance apewe matibabu na harakishwe mm. eh, hospitali mm. wale wagonjwa wanaoweza kuongea na wakatembea hao wanaweza goja kidogo mm. na wagoje labda tukigojea ambulance zingine zifike so ile ambulance ya kwanza kufika pale kama tuseme uh, leo vile tume, tumepata mm. ile ajali ya uh, uh, CBD ya, mm. na kulikuwa na wagonjwa wengi so hiyo tunaita mass casualty incident mm. Mm. so what happens lazima tu, tu ile ambulance imefika hapo ya kwanza ifanye assessment i chukue wale wagonjwa mahututi zaidi harakisha kuwapeleka hospitali mm. alafu wale wanaweza tembea wakaongea wape pia huduma na wale uh, first responders walio hapo mm. lakini hao wanaweza goja kidogo tukigoja more resources zikuje kama ambulance zingine zikuje pale uh, na pia hao zile ambulance zingine zinakuja pia wanafanya triage tena mm. in case condition ya wale walikuwa hapo wale wameachwa imebadilika na, yeah. na ntarudi utueleze kuhusu gharama yes. lakini nikija kwako Hezbon kuna wakati ambapo sisi kama raia pia tunafanya kazi yenu inakuwa ngumu <laughs> kwa sababu hata kama wewe umetueleza kwamba ndiye afisa wa kwanza ambaye anafika katika eneo la mkasa mm-hmm. wakati mwingine sisi kama raia wapita njia tunafika mbele yenu waka, kabla hamjafika okay. wakati mtu anafika katika eneo la mkasa kuwasaidia wale ambao wamejeruhiwa mm-hmm. uh, nini ambacho anahitaji kutilia maanani wakati ambapo anataka kuwasaidia wale wagonjwa kwanza kabisa um, tunasema kwa Kiingereza my safety comes first mm. your safety first kwanza mm. kama we ni uh, jamali kwa napita labda uko na ajali kwa shuhudi ajali imetokea kitu cha kwanza ni lazima uzingatie usalama wako mm. kwa sababu wengi huenda bila kujua uh, nini kitatendeka tena hata kama ni gari limebingirika labda uwezi jua hilo gari liko stable kiasi gani mm. kwa hivyo ukijipeleka pale kuingia ndani ya gari liliweza bingirika tena unaweza ukafinywa miguu ama ukajeruhiwa na ama katwe na glass yoyote kwa hivyo tunajaribu kuambia wananchi wakati unaenda kusaidia sawa kusaidia ndio lakini uh, si si uh, muhimu sana ni muhimu sana wa, uzingatie usalama wako Naam. na tunapongeza pia uh, maafisa wa polisi wakati mwingine siku hizi najua maafisa wa polisi tunasaidiana na wao sana tukifika pale pamoja tunashirikiana wote uh, sisi kama wahudumu wa kwanza tukifika kitu cha kwanza tukipata wale ambao walikuwa wanajaribu kusaidia hmm. jukumu letu ni kujaribu kufanya assessment ya kwanza alafu baada hapo wale ambao wanasaidia tuweze kuwapanga kikazi kwa sababu mm. pia huwezi ambia wananchi wasikusaidie hata kidogo mm. labda unaweza ambia wananchi akusogezee labda lile gari lisiwe pale kama ni dereva alikuwa amesimama kwa sababu kama ni kwa barabara kuna gari ambalo pengine mtu alikuwa nasafiri akaamua kusimama mm. aweze kuangalia nini nafanyika mambo mm. kama haya ndio yale ambayo tunajaribu kusema zisifanyike kwa sababu hayo yanaweza sababisha ajali nyingine tena mm. kwa hivyo ndio watasaidia lakini sisi kama wahudumu wa kwanza mm. jukumu letu pia ni kuweza kwa angalia usalama wa bystanders nasema mm. safety of bystanders yeah. lazima tuweze kuahimiza wasonge kan tukuwapata si kupigana na wao mm. wala ni kuambia tutafadhali soga kando kidogo tuweze kufanya kazi yetu na afisa polisi pia wakikuja wanatusaidia nitauliza hilo swali kwa maneno mengine ma, tofauti kwa sababu leo pia mm. uh, 
kulizuka ajali mahali ambapo nilishuhudia mwendesha yeah. pikipiki aki, akigongwa okay. na baadhi ya wa, wa, wale madereva na watu waliokuwa karibu walikimbia mm -hmm. kwenda ku, kujaribu kumsaidia kwa hivyo nikipata mtu ambaye amejeruhiwa mm -hmm. ama mtu amekwama kwenye gari amegongwa na gari uh, nastahili kumsaidia vipi kabla ya nyinyi kufika uh, kitu cha kwanza unaweza fanya cha muhimu tunasema mm -hmm. early activation ni kama uko na ya simu mm. ya ambulance zetu mm. piga simu mara moja kwa sababu wakati utakuwa unajaribu kufanya chochote ambulance itakuwa iko njiani kwa hivyo itakuwa utaweza kusaidia kwa muda mfupi sana kabla ambulance ifike na tunasema madakika ambazo ambulance inaweza kufika hapa Nairobi jijini Nairobi tunasema ni kama dakika nane kama barabara sio mbaya sana mm. na madereva wetu wanajaribu kungangana na, na, na jam pengine iko mm. so uko na kama dakika nane kujaribu kufanya kitu mm. lakini kama uko pale kitu cha kwanza ni kujaribu kuita kama ni watu wengi kama daktari wenye amesema kuna basi limeanguka wewe kama mtu ambaye anakuja kusaidia ita watu ule ambaye anaweza nisikia aje pande hii tuweze kufanya nini kumpa msaada kwa sababu ni kujaribu kutoa wale ambao wanaweza kujitoa na. kwenye hilo janga waweze kutembea kuja ili tukifika tutapata watu wachache ambao pengine labda hawawezi kujitoa na. lakini tukipata kila mtu ako pale inakuwa vigumu sana kuweza kusaidia na. tukipata umetusaidia kama mwananchi wa kawaida ukaweza kutolea watu wanne watano bila kuwagusa lakini kuwaeleza tu wajaribu wajisogeze kidogo kando basi itakuwa rahisi sana kwetu so cha kwanza ni kupiga simu alafu kujaribu na kwa hilo la kupiga simu ndio nitarudi katika lile swali ambalo daktari nilitaka kukuuliza awali gharama inamwendea nani kwamba mimi ndiye nimepiga simu kukuarifu kwamba kumezuka ajali mahali fulani gharama inakwenda kwa nani sana sana ukipiga simu swali kwetu si hata gharama mm. tutakuuliza kwanza hali ilivyo pale njiani ni, ni, ni wajeruhi wangapi wako hapo alafu tukifika pale tukimhudumia mgonjwa sana sana mwenye kupiga simu kama ni msamaria mwema si yeye ata, atakuwa na gharama ya kulipia ambulance mm. lakini kama mwenye tumeshuhudia e, mgonjwa mwenyewe anaweza lipa gharama ya ambulance basi yeye ndio gharama itakuwa kwake mm. na uh, uh, sababu tunasema hivyo ni watu wasiogope kupiga ambulance mm. wakidhani nikipiga ambulance basi la, lazima mimi nilipie hiyo mm. ambulance kufika pale kwetu priority ni kuhudumia ku, mgonjwa na kuokoa yale maisha. Mm. So tukifika pale tutamhudumia mgonjwa tukimfikisha hospitali tunamwambia haya basi gharama ya kule ku, ma, ma, matibabu uliyopata na pia ambulance yenyewe ni shilingi fulani. So ambayo ni shilingi ngapi? Mtu angependa kujua. Okay. Um, katika um, eneo la umbali wa 30 kilometers tuna uh, gharama kwa 5500. Na kuzidisha hiyo uh, 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 umbali wa kilomita 30 wa shilingi 85 per kilometer mm -hmm. yeah. mm -hmm. uh, lakini sa, wakati mwingine labda ule mgonjwa tumekuwa pia na insurance na wakati mwingine insurance pia itagaramia hiyo uh, um, cost ya, ya evacuation na kama yeah. mtu hajiwezi kama mtu hajiwezi basi ni sawa hiyo inakuwa gharama ni kwetu kama Kenya Red Cross ama mm. kama E+ mm. yeah? ile tunaita mm. corporate social responsibility kwa hivyo priority kwetu si hata gharama ya kuokoa maisha lakini kwetu ni kuokoa yale maisha wale waliojeruhiwa na mm. priority si malipo sana <laughs> si malipo kumsaidia lakini mm, pia majeruhi. tunasema kama yeah. una uwezo wa kulipa sababu ni, ni, ni huduma ambayo lazima ikuwe sustainable mm. ya yeah? na tukisema kila mtu basi hata lipa kesho tutakuwa na ambulance no. njiani mm. mm. kwa hivyo kama una uwezo wa kulipa tuna, tunaomba pia tukikusaidia unalipa hiyo gharama lakini kama hauna uwezo bado matibabu utapata na mtazamaji yeah. ndio gharama ya kwanza hiyo ya matibabu eh, unapochukuliwa na ambulance kupelekwa hospitalini shilingi 5000 kwa wale waliona uwezo wa kulipa lakini kuna wengine wamejaa wana utepetevu hawajali uh, na wanasababisha hizi ajali je wao pia wanastahili kupewa huu mzigo wa kugaramia matibabu kwa wale ambao wanawasababishia majeraha tutakuwa tukijalili mengi muda sio kwa mrefu siende mbali